जीवन द्रव्य मूल्य दान क्या उठे श्रमिक जीवन मान कैसे मूल्य पानी मूल्य गैसर मूल्य सब किस एम जगह दिए पोचे को श्रमिक पक्ष निम्न आय मानुषर पक्षे बिल दे दैनन्दिन जीवन जापन सम्भव ना कथा धार कर घी खावर मत अवस्था तेर भर देश ऋण ग्रहण कर शोध करते श्रमिक भाई के उच्च मूल्य विद्युत बिल दिए गैसर बिल दिए पानी बिल दिए शपथ छात्र जनता सकले ओक्यबद्ध न अमेरिकार शिकागोर हे मार्केटे आज के देखे छोटो छोटो बच्चों आगे सोमी के राबू के रात्र जेल दिए चिलो और जोन को चिलो आज घंटा का जेल दिखा तार के बेशी काओ के दूर को ले काम करना जावे ना आम्रा पन्नो को ते जाए शिक्षक मानूष पंद्रह बचर आगे 
এই আওয়ামী সরকার আসার আগে যে এলাকা বাংলাদেশের একটি প্রধান শিল্পাঞ্চল ছিল আমি কথা কি বলছি কি কারণে আজকে এই সরকার আসার পরে বিগত পনেরো বছরে বাংলাদেশের সেই প্রধান পলাশ গোয়াশাল শিল্পাঞ্চলকে মরুভূমিতে শ্মশানে পরিণত করে দিয়েছে সেখানকার সমস্ত পাঠকল বন্ধ করে দিয়েছে সেখানকার সমস্ত বস্ত্রকল বন্ধ করে দিয়েছে সেখানকে বাংলাদেশের সবচেয়ে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন যে চিনিকল ছিল সেই চিনিকলকে আজকে বন্ধ দশা উপনীত করে দিয়েছে পলাশ ভোলাশা শিল্পাঞ্চলে দেশ নেত্রী বেগম খালেদ দেওয়ার সময় এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট দেওয়া রহমানের যে শিল্পায়ন সেই সময় থেকে শুরু করে বাংলাদেশে যত সার উৎপাদিত হয় তার সবচেয়ে বেশি সার তখন গোড়াশাল পলাশ উৎপাদিত হতো আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এই সরকার আসার পরে দুটি প্রধান সার কারখানা সেই দুটি সার কারখানা এই সরকার বন্ধ করে দিয়েছে শুধু তাই নয় বাংলাদেশে সার উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে বিদেশ থেকে তারা জাল ভুয়া সার আমদানির নামে বিসিআইসির সহযোগিতায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় তারা হাজার হাজার কোটি টাকা জোপাত করে বিদেশে পাচার করে দিয়েছে শুধু তাই নয় একদিন সারা বাংলাদেশের যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তার সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ পরিমাণ উৎপাদিত হতো গোড়াশাল পলাশ থেকে আজকে সেই গোড়াশাল পলাশের বিদ্যুৎ উৎপাদন টারবাইনগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই কথাগুলি আমি বলছি এই কারণে যে আমরা শ্রমিকের অধিকারের কথা বলি আমার নির্বাচনী এলাকা পলাশ গোড়াশালে আজকে শ্রমিক না খেয়ে তারা অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে এই সরকারের আমলে আমাদের আজকে যে সফল নিতে হবে যে পলাশ এবং গোড়াশাল শ্রমিক যারা রয়েছে এবং সারা বাংলাদেশের যারা শ্রমিক রয়েছেন আপনারা যখন আমাকে বলেন মানুষ গড়ার কারিগর আমি আপনাদের বলি আপনারা হচ্ছেন দেশ গড়ার কারিগর এই শ্রমিক সব সমাজের অবদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের আধুনিকায়ন হয়েছিল যার সূচনা করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান এবং পরবর্তীতে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গার্মেন্ট শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দেশ নেত্রী বেগম খালেদ রাজিয়া আজকে সেই কথা স্মরণ করে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেবার দাবিতে আমরা রাজপথে আছি আমরা রাজপথে থাকব এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা ফিরিয়ে আনব দেশ নেত্রী বেগম খালেদ রাজিয়াকে মুক্ত করে আনব আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের নির্দেশে আমরা আজকে যে বিশাল কর্মসূচি পালন করছি সেভাবে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারকে বিদায় দিয়ে একটি সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করব ইনশাল্লাহ আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ